Hello everyone, welcome to Botany Insider. So in this lecture, we'll be discussing one of the topic from the ecology unit and that is about the succession. We'll be discussing about that what succession is all about and also we'll be discussing about the models related to succession from where the previous year's questions have been asked. So it is one of the most important area from the ecology unit. So now let's discuss about that what succession is all about so when we talk about the introduction so ecological succession is the process that describes how the structure of a biological community that is an interacting group of the various species in a desert or a forest grassland and so on changes over time so if we want to simplify it agar hum isko simplified way mein bole to succession ka matlab hota hai kis tarike se एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कम्युनिटीज प्रेजेंट है हाउ डू दे चेंज ओवर टाइम दिस इज व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कम्युनिटी बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एज द न्यू स्पीशी अराइव्स ऑन द सीन दैट इज कंसिडर वी हैव दिस पर्टिकुलर एरिया एंड इन दिस एरिया वी हैव इन कंसिडरेशन लेट से ए एंड बी स्पीशीज बींग प्रेजेंट इनिशियली बट नाउ लेट्स हैव एन अजाम That C species भी आकर यहां पर रहने लगी As a result of this, what happens is अब इस particular area का इस particular community का जो structure है वो change होना start होगा Reason being because of the new species coming into place and also letting their resources being used by this particular new species. इसीलिए इस particular area के कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होगा बिकॉज ऑफ जो नई स्पीशीज आई है उसकी वजह से सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो ये चेंजेस होते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है बाय विच द इको सिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम जिसकी वजह से जो इको सिस्टम होता है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का इट चेंजेस विथ टाइम नथिंग रिमेन्स द सेम एंड द हैबिटेट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दैट इज लेट्स कंसिडर ये हमारे पास एक कम्युनिटी थी एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर एक नई स्पीशी का एंट्री हुई लेट से स्पीशीज सी की इनिशियली वी हैड स्पीशीज ए एंड बी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज नाउ वी हैव थ्री स्पीशीज बीइंग प्रेजेंट बिकॉज़ ऑफ व्हिच द हैबिटेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया चेंजेस एंड एज एंड व्हेन द हैबिटेट चेंजेस द स्पीशीज दैट आर देयर द जो स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट थी उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा चेंज आना स्टार्ट होता है सो वी कैन से दैट द हैबिटेट्स आर कांस्टेंटली चेंजिंग नाउ इफ वी लुक एट द टाइप्स ऑफ सक्सेशन देयर आर मेनली टू मेन टाइप्स ऑफ सक्सेशन पहला प्राइमरी सक्सेशन होता है और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन होता है दैट इज वी हैव टू मेन सक्सेशन फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वन एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी वन जो प्राइमरी है वो बैरन लैंड पे स्टार्ट होगा दैट इज इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर पहले कभी कुछ एग्जिस्ट नहीं किया और जो सेकेंडरी है इट अकर्स इन एरिया जहां पर पहले कुछ स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी बट बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कलामिटीज वहां पर सारी स्पीशीज की डेथ हो गई एंड नाउ दैट पर्टिकुलर एरिया इज ग्रोइंग अगेन दैट पर्टिकुलर एरिया इज बींग इन्वेडेड बाय न्यू स्पीशीज अगेन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां पर सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन इन डिटेल इन अ बिट बट बिफोर दैट इफ यू वॉन्ट टू समराइज दिस वी कैन से दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ यूनि डायरेक्शनल प्रोग्रेस सिव चेंजेस दैट इज अगर एक पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी में चेंज आता है जिसकी वजह से न्यू कम्युनिटीज का फॉर्मेशन होता है इट इज अ यूनि डायरेक्शनल चेंज दैट इज दिस चेंज के नॉट बी रिवर्स बैक टू द प्राइमरी स्टेज हैंस इट इज अ यूनि डायरेक्शनल एंड वाई प्रोग्रेसिव बिकॉज देर आर सम प्रोग्रेशन गेटिंग अकर्ड इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी कोई ना कोई प्रोग्रेस हो रही है दैट इज द रीजन वाई दीज आर यूनि डायरेक्शनल प्रोग्रेसिव चेंजेस नाउ वी have what is climax community so jo final community ka formation hoga jo last community yahan par survive karegi use hum climax community bolte hain that particular community is known as climax community and jo beech mein bahut sari stages aati hain jo temporary stages hoti hain they are given the name of 
serial stages these two terms are very very important reason being questions have been asked and also these two terms are of utmost importance from this particular topic these two terms hold a very good importance so make sure you remember about that what are serial stages and what do we mean by a climax community now let's move forward so now let's discuss about the various stages of the succession so we have these main stages the first one is nudation after that we have invasion the third one is eases then we have aggregation competition reaction and stabilization and after stabilization itself we would be having our climax community matlab jo stabilization ho jayega uske baad hamari climax community ka formation hoga so first of all let's discuss about what is nudation ye sare step ek sequential format mein chalte hain which results in the final climax community formation so nudation kya hota hai so nudation in very simple word means ek particular area ka preparation hona or we can say this any area where the future climax community would be formed it would be prepared how the preparation occurs this preparation could occur by any of the natural process for example as you can see that nudation is the process of succession it begins with the formation of the barren land or the nudation by several reasons such as the landslides flooding इरोजन डिपोजिशन फायर एंड एक्सेट्रा मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से जिस एरिया में सक्सेशन होना है उस एरिया के अंदर बेर लैंड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है दिस इज अबाउट द न्यूडेशन द सेकेंड स्टेप इज इन्वेजन नाउ अब हमारा ये एरिया प्रिपेयर हो गया अब क्या होगा जो हमारी स्पीशीज हैं वो आकर यहाँ पर इन्वेड करना स्टार्ट करेंगी दिस इज वॉट इज इन्वेजन ऑल अबाउट सो You can see the invasion is the arrival of the reproductive bodies or the propagules of the various organisms and their settlement in the new or barren area. That means हमारा ये particular area prepare हो गया. Now either the species itself would come or we can say जो propagules होते हैं like the spores or the any other seeds जो वहाँ पर आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है जिसकी वजह से सेटलमेंट शुरू होती है न्यू या बेरन एरिया के ऊपर दिस वॉज अबाउट इन्वेजन द थर्ड स्टेप इज इसिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वॉट इज इसिस सो दिस इज द सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द माइग्रेटेड प्लांट स्पीशीज इन टू द न्यू एरिया इट इंक्लूड्स द जोमिनेशन ऑफ द सीड्स or the propagules growth of the seedlings and the starting of the reproduction by the adult plants only a few migrant propagules are capable of doing this under the primitive hard condition thus most of them disappear what does this mean so hamara first step nudation tha jiske andar ye area prepare ho gaya uske baad invasion hua ya to khud seeds vagaira aayengi ya fir jo स्पीशीज हैं उनका आके इन्वेजन स्टार्ट होगा उसके बाद देर आकर्स इसिस वॉट इज इसिस अब जो ये प्रॉपिग्यूल्स या स्पीशीज खुद आई हैं इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा एंड बिकॉज ये एक हार्ड एनवायरमेंटल एरिया है जहाँ पर सारे कंडीशंस अभी नहीं हैं मोस्ट ऑफ द प्रोपिग्यूल्स डाई ऑफ बट जो रह जाते हैं दे गेट टू एक्सप्लोर मोर दे गेट टू इंक्रीज देयर नंबर सो थर्ड स्टेप इज अबाउट द इसिस उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा अग्रीगेशन दैट इज अब अगर नंबर डेवलप होना शुरू हुआ है तो नंबर का इंक्रीज होना शुरू होगा एंड एज अ रिजल्ट जो है वो एग्रीगेशन होना स्टार्ट होगा नाउ द फिफ्थ स्टेप आफ्टर एग्रीगेशन इज द कॉम्पिटिशन सो नाउ अगर हमारे एक एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज का इंक्रीज होता है सो देर आकर्स कॉम्पिटिशन वॉट इज कॉम्पिटिशन यहाँ पर जो दो स्पीशीज या तीन स्पीशीज के प्रोपेगेल्स या स्पीशीज खुद आए थे उनके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ और फॉर द रिसोर्सेज आफ्टर द कॉम्पिटिशन वी वुड बी हैविंग रिएक्शन सो इस एरिया में बिकॉज वी हैव मेनी स्पीशीज बींग प्रेजेंट इनके बीच में रिएक्शंस होंगे इनके बीच में जो कॉम्पिटिशन होंगे उसकी वजह से एक रिजल्ट आएगा नाउ वॉट इज कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन मीन्स जो हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया है इन द इकोलॉजी सेक्शन आई एल पुट द लिंक्स ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू टू चेक आउट द वीडियो अबाउट द कॉम्पिटिशन एज वेल सो 
कंपटीशन होगा उसके बाद रिएक्शन होगा दैट इज इस कंपटीशन का आउटकम क्या होगा उसको हम डिसाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लॉट का वोल्टेरा मॉडल एंड व्हाट इज लॉट का वोल्टेरा मॉडल ये भी हमने डिटेल में दो क्लासेस में डिस्कस किया है आई एल पुट द लिंक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू टू चेक आउट दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इंटरलिंक्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट सो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास आउटकम आ गया और आउटकम के बाद जो स्पीशी विन करेगी वो स्टेबलाइज कर जाएगी एंड एज अ रिजल्ट वो स्पीशी क्लाइमैक्स कम्युनिटी बना लेगी सो दिस वाज अबाउट द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ द सक्सेशन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सक्सेशन सो वी हैव मेजरली टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सक्सेशन सो हमें दोनों जो सक्सेशन होते हैं उनके जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे हमें याद क्या रखना है कि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर कोई लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं करी थी दैट इज नो लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर सो मेक श्योर यू रिमेंबर अबाउट दिस देन वी हैव द सेकेंडरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है सो सेकेंडरी सक्सेशन इज द सक्सेशन जहां पर पहले कभी लाइफ थी एंड दिस लाइफ गॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी ऑफ द फैक्टर एंड उसके बाद यहाँ पर दोबारा लाइफ का इंक्रीज होना या लाइफ का स्टेबलाइज होना स्टार्ट होता है सो दिस वॉज अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन सो यू कैन रिमेंबर इट दिस वे जो प्राइमरी सक्सेशन है वहाँ पर कोई पॉपुलेशन पहले नहीं थी अब वहाँ पर नया से शुरू होना स्टार्ट हुआ है और जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है वहाँ पर रीग्रोथ स्टार्ट होती है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर सो दिस वॉज अबाउट इट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सक्सेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम्स सो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर यू कैन सी देर इज नो लाइफ पहले कोई लाइफ नहीं थी ये एक बेर रॉक था पहले मॉसेज और लाइकन्स ने आके ग्रो किया और यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन किया सॉइल डेवलप होने के बाद यहाँ पे ग्रास और स्मॉल प्लांट्स ने ग्रो करना स्टार्ट किया आफ्टर दैट सॉइल का थिकनिंग शुरू हुआ और स्मॉल शर्ब्स का ग्रो होना स्टार्ट हुआ एंड फाइनली वी हैव द ट्रीज स्टार्ट टू ग्रो सो ये हमारा प्राइमरी सक्सेशन है सो यू कैन सी प्राइमरी सक्सेशन के अंदर पहले बेर रॉक थे उसके बाद लाइकन्स आए देन वी हैव द स्मॉल एनिमल प्लांट्स एंड द लाइकन्स आफ्टर दैट वी हैव द ग्रासेज एंड द पेरीनियल्स After that we have the grasses, shrubs and the shade tolerant plants such as the pines or finally climax community start होती है Initially हमारे पास pioneer species होती हैं What do we mean by pioneer? So ये एक English word है Pioneer means the initials or the initiation of something. Then we have intermediate and then the climax. और ये सक्सेशन होने में डजन do not think about कि succession 10 to 12 days में होती है It takes hundreds and hundreds of ईयर for getting succeeded और एक area के अंदर बेर से complete species का वहाँ पे accumulation होना takes a very much time. Takes thousands of years for the same. सो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा प्राइमरी सक्सेशन के अंदर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक था अब सेकेंडरी सक्सेशन में होता क्या है बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल कलामिटी देर अकर्स परट्यूबेशन परट्यूबेशन मतलब डिस्ट्रक्शन आफ्टर द परट्यूबेशन दोबारा से यहाँ पर सक्सेशन स्टार्ट होना शुरू होता है अगेन वी वुड बी हैविंग द इंटरमीडिएट कम्युनिटी एंड फाइनली द क्लाइमेक्स कम्युनिटी विच वुड बी द सेकेंडरी वन वाई क्योंकि पहले क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर चुकी सो दिस वॉज अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक लेफ्ट एंड दैट इज अबाउट द मॉडल्स ऑफ सक्सेशन सो वी हैव थ्री मेन मॉडल्स द फर्स्ट वन इज द फेसिलिटेशन मॉडल द सेकेंड वन इज द टॉलरेंस मॉडल एंड द थर्ड वन इज द इनहिबिशन मॉडल एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर एरिया से सो मेक श्योर यू पे अटेंशन टू दिस टॉपिक सो एज द वर्ड सजेस्ट वही इनका एक्चुअल न मतलब है दैट इज फेसिलिटेशन फेसिलिटेशन का मतलब होता है और हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं सो सक्सेशन के अंदर अगर फेसिलिटेशन हो रहा है दैट मीन्स जो 
स्पीशीज पहले वहाँ प्रेजेंट थी वो अगली स्पीशीज को हेल्प करती है दैट इज अगर हम फैसिलिटेशन मॉडल को एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन सो लेट्स कंसिडर इनिशियली वी हैव स्पीशीज ए बीइंग प्रेजेंट अब ये स्पीशीज ए सेकेंड स्पीशी के आने को फैसिलिटेट करेगी इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे आफ्टर दैट बी स्पीशी के बाद सी स्पीशीज आएगी और ये फैसिलिटेशन है तो बी स्पीशीज सी स्पीशीज को फैसिलिटेट करेगी सी स्पीशीज जो है वो डी स्पीशीज को फैसिलिटेट करेगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो और बिकॉज डी स्पीशीज के बाद अगर ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है तो ये खुद की हेल्प करेगी सो दिस वॉज अबाउट द फैसिलिटेशन मॉडल सो वो मॉडल जिसके अंदर पहली जो एग्जिस्टिंग स्पीशी है वो न्यू स्पीशी जो आ रही है उसको फैसिलिटेट करती है या हेल्प करती है उस एरिया में रहने के लिए या उस एरिया में स्टेबलाइज होने के लिए सो दिस वॉज अबाउट द फैसिलिटेशन मॉडल द सेकेंड वन इज़ द टॉलरेंस मॉडल सो टॉलरेंस मॉडल का मतलब होता है जब पहली स्पीशी दूसरी स्पीशी के आने पे ना उससे कोई अफेक्ट पॉजिटिव करे या ना नेगेटिव करे दे आर ऑल न्यूट्रल फॉर ईच अदर सो इनिशियली फर्स्ट स्पीशी थी सेकंड स्पीशी आई तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ दैट इज न्यूट्रल सेम बी स्पीशी के बाद सी स्पीशी आई इट वुड बी न्यूट्रल अगेन सी के बाद डी आएगी तो वो भी न्यूट्रल रहेगा ए ना ही बी के आने से अफेक्ट हुआ ए ना ही सी के आने से अफेक्ट हुआ और ए ना ही डी के आने से अफेक्ट हुआ सो so, इसके अंदर होता क्या है ये इसके अंदर जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे को ना पॉजिटिव इम्पैक्ट देती ना सेकेंड ना नेगेटिव इम्पैक्ट देती स्पीशीज कोई भी आकर कभी भी सक्सेशन स्टार्ट कर सकती है सो so, किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर सब न्यूट्रल रहेंगे दिस वॉज अबाउट द टॉलरेंस मॉडल द लास्ट वन इज द इनहिबिशन मॉडल एज द वर्ड सजेस्ट इनहिबिशन मतलब जब पहली स्पीशी दूसरी स्पीशी के आने को इनहिबिट करे सेकेंड स्पीशी थर्ड को इनहिबिट करेगी थर्ड स्पीशी फोर्थ को इनहिबिट करेगी दैट मीन्स जो पाइनियर स्पीशी थी जो फर्स्ट इनिशियल स्पीशी थी वो बाकी सबको स्टेबलाइज करने में हेल्प नहीं कर रही या उनको इनहिबिट कर रही है ए बी को भी इनहिबिट करेगा ए सी को भी इनहिबिट करेगा और ए डी को भी इनहिबिट करेगा सो दिस वॉज अबाउट द थ्री मॉडल्स और इनहिबिशन मॉडल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज ए बी then we have C and then we have D four species सब एक दूसरे को negative impact कर रही हैं so this is also a representation for the inhibition model make sure you remember about these representations exam के अंदर ये representation से ही question आया है so this was about the complete topic of succession and the models of the same I hope this video was helpful for you So thank you so much for watching. So if you haven't yet joined me on the Telegram channel, I provide free mock test every week on the Telegram channel. So make sure you join there and have the advantage of these free mock test for your preparation. So thank you so much for joining. I have provided the link of the same in the description box. Check that out or the other way around is just search Botany Insider and you'll be able to join my channel on Telegram. So thank you so much for watching and if you like this video. Please do like, share it with your friends and please subscribe to my channel. YouTube is free of course. There is no subscription fees. So do not feel shy to subscribe to my channel. So thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye.